Hoy les voy a compartir dos recetas de cremas que se van a ir de espaldas. Vamos a preparar crema de zanahoria y crema de poro y papa. Claro que las dos con mi toque único y algunos ingredientes secretos. Para la crema de zanahoria, primero vamos a sofreír tocino, aproximadamente cuatro rebanadas. Lo que queremos lograr es que suelte toda su grasita. Cuando esto pase, lo vamos a retirar. No se preocupen si se queda pegadito, al final lo despegaremos. En esa misma ollita integramos una cucharada de mantequilla y media cebolla picada, así como dos varas de apio y tres zanahorias bien lavaditas. Todo esto lo vamos a sofreír con dos dientes de ajo. Vamos a agregar media cucharadita de jengibre en polvo y media cucharadita de curry. Esto le va a dar muchísimo sabor. También terminamos con sal y pimienta al gusto, que sean generosos. Para terminar, agregamos caldo de pollo que cubra bien los vegetales y raspamos el fondo para que todo eso quemadito se quede en nuestra crema y tenga muchísimo sabor. Tapamos y cocinamos hasta que quede suavecita. El toque secreto aquí se lo va a dar el extracto de coco, del cual vamos a usar 300 mililitros. Le va a dar muchísimo sabor y textura. Ya que tengamos todos los ingredientes listos y se haya cocinado aproximadamente unos 5 minutos, vamos a licuar muy muy bien y vean el color tan hermoso que toma. Esto lo podemos servir y acompañar con un toquecito de cilantro fresco bien picadito. También unas pepitas de calabaza, yo ya las tenía doraditas con sal y al final terminamos con un toque de crema y el tocino que habíamos dorado previamente. Vean esta textura y el sabor, no se lo imaginan, una explosión al paladar. Para nuestra siguiente crema necesitamos poro y papa. El poro lo cortaremos de la parte blanca y también de manera transversal para poderlo lavar muy bien. Después vamos a pelar la papa también previamente lavada y cortar en trozos pequeños para que no se tarde tanto en cocinar. Ahora en una ollita integramos aceite de oliva y aproximadamente 40 gramos de mantequilla. No le coden ahí porque esto es lo que le va a dar también muchísimo sabor. Integramos la papa y el poro y lo vamos a sofreír por unos 5 minutos hasta que comience a caramelizar. También dos dientes de ajo. Ustedes se van a dar cuenta porque va a comenzar a oler muy rico, muy fuerte y las verduras van a cambiar de color. Ahora agregamos caldo de pollo que las cubra tapamos y cocinamos hasta que la papa se deshaga. Por último, agregamos media taza de leche y media taza de crema para batir ambas a temperatura ambiente para que no se nos vaya a cortar. Sazonamos con su toque de pimienta, sal y licuamos muy muy bien a que nos quede una textura tersa y espesa. En este momento, si lo prefieren, podrían colarla. A mí me gusta que tenga todavía un poco de residuos de los ingredientes que utilicé. Aquí lo montamos con aceite de chiles y también poro frito para decorar. Cállate los ojos con estas dos opciones, una verdadera delicia. Ahora sí, a darle.